What is up mga boards? Welcome to today's video on our Ragnarok series at ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ngayong gabi ito ang isa sa mga item na sobrang importante sa RO Mobile ito ang tinatawag na Adventure Meatball Ako nga po pala si Git Varias also known as Chikoy at nanunod kayo ngayon ng ating Ragnarok series dahil ito ang isa sa mga larong pinagkakaadigan ko ngayon Saan nga ba nakukuha ang Adventure Meatball at saan ito ginagamit? Let's go mga boards, simulan na natin to tara! Okay mga boards, for the first part ng video na to, we're gonna answer kung para saan yung Adventure Meatball. Pero most probably, alam nyo na yun. Baka lang, meron pa kayong mga hindi alam, kaya papakita ko sa inyo yung mga yon At sana, may mapakinabangan kayo dito. So, andito tayo ngayon sa character ko. Meron na ako sa bag ko na konting ad Adventure Meatball. So, eto, meron tayong sampu ngayon. Pag-uusapan natin mamaya sa later part ng video na to kung paano makarami makakuha na mga adventure meatball. So, pero ngayon, pag-usapan muna natin kung para saan siya. Pinaka-simple use niya. Pag kilik mo yung use, lalabas na dyan yung iba't ibang functions niya. Ito may makikita kayo dito. Mercenaries Mission 1, 2, and 3. Purification, Holy Grail sa Westgate, Underwater, Mjolnir, Sograt, Payon, Orc Village, Glassheim, Ancient Tower, Golden Ejector 1, 2, 3, 4, at 5, and 6, and 7. Tapos meron pang Training Ground Monster Report, Tapos meron pang Blackwing, Clock, and Snowman. Pag-usapan natin kung para saan ang bawat isang ito mga boards. Una, ang Mercenary Mission, ito yung nasa Mission Board. Tingnan natin, bili tayo ng isa. Pag sinabi mong 55, ibig sabihin ito ay from levels 1 to 55. Kung ang hero mo ay beyond 55 na, hindi mo na ito pwedeng magamit. Tulad na lang nito, meron kasi ako nabili dito, Mercenary Mission 1 na pang level 55. Kaso, Level 62 na ako, so hindi ko na siya pwedeng magamit. Ang kailangan ko na ngayon bilhin ay itong Mercenary Mission 2. So, try natin, bili tayo ng isa. So, may limit siya. Ilan na pwede mo mabili sa isang araw? Sampu lang. So, max na niya yung sampu. Kasi diba sampu yung mi nasa mission board, kaya sampu rin yung available. Kung may 40 ka na Adventure Meatball, makakabili ka ng sampung Mercenary Mission at tapos mo agad yung mga mission na yun. So, let's buy that one. So, once you click buy, magkakaroon ka ng Cost Adventure Meatball 4 and then Mercenary Mission 2. So, tingnan na nga natin yung item. Eto na siya. So, any levels from 1 to 85, pwede ngayon gumamit nito. Ngayon, i-open natin yung Mercenary Board. At makikita natin dito sa Mission Board na nairan na ako mga natapos na. Minanual ko na lang kasi medyo nangihinayang ako pag dito ko ginamit yung Adventure Ball. Kasi madali lang naman itong mga quest dito. Pero, for the sake of demonstration mga boards, I will show you kung paano gamitin. Halimbawa, Ito, kailangan daw mag-collect ng 3 coals sa Mule Near Mountains. So, kung gusto ko matapos agad dyan, i-click ko lang yung accept and then, tara, tapos na siya agad. Nakuha ko na agad yung mga premyo, XP at lahat. Kung bago ka lang sa paggawa nito, may lalabas pa dyang window to verify kung gusto mo nga bang gamitin yun. Kapag bumili ka halimbawa ng Purification Holy Grail sa Sograt, ibig sabihin, pupwede ka ngayon pumunta agad sa Sograt at i-activate mo na lang kaagad. yung easy fix niya, gagamitin mo na agad yung Purification Holy Grail para tapos agad yung rift. So, any level ng mga rift, kaya mo agad tapusin yung mga boards. Ako ang hilig kong tinatapos yung sa Mjolnir at saka sa Underwater Cave. Hindi ko masyadong tinatapos yung sa Glassheim kasi hindi naman masyadong maganda yung mga items na makukuha dun. Well, para sa akin ha, ewan ko mga katsyempo kayo, pero para sa akin, mas gusto kong tinatarget yung mga items na makakatulong agad sa karakter ko. Like dun sa Frontera Westgate nga lang eh. Nakakuha ako dun ng ring which is cost 500,000 zeni. Which is sulit na sulit, di ba? Kahit pang low level lang yun. So bahala kayo kahit saan nyo gusto pumunta. Ang masasuggest ko, hindi nyo kailang pumunta sa pinaka high level. Punta kayo dun sa pinaka kailangan nyo siguro. Well, nasa sa inyo yun mga boards. Dun naman sa Ancient Tower Golden Ejector, magiging active lang to kung level 52 above ka na at nakatapos ka na ng certain number of floors sa Endless Tower. Halimbawa, tapos mo na agad yung 1 to 10 Pwede ka na agad bumili nito, mag-a-unlock na yan, and then pag binili mo to and inactivate mo, hindi mo na kailangan pumunta ng Endless Tower, makiklaim mo na agad lahat-lahat ng laman ng Endless Tower. So, makikita nyo sa akin, hindi pa active yung Ejector 5, 6, and 7, kasi hanggang 49 pa lang yung natapos ko na floor, hindi ko pa natapos yung floor 50. Pero ngayon, itatry ko na yun, kasi mukhang kaya naman na. Next, yung Training Ground Report naman, kung gusto nyo matapos agad, so, i-click ko to para makita ko sa inyo. Yung Training Ground Monster Report kasi minsan mahirap humanap ng party. Tapusin na lang natin to gamit ang Adventure Meatball. Para tapos agad, let's buy that. So ngayon, ikiklik lang natin. Ganun lang din. Hindi na natin kailangan pumunta dito kahit nasaan tayo ng map. Just click Use and then tapos agad. Meron na akong Eden Coin and Silver Medal. 
So makikita nyo rin dito sa pinakailalim, merong Blackwing, Clock, and Snowman. These are important things kapag magka-craft na kayo ng mga high-level items. Kaya dyan ko iniipon yung adventure meatball ko. Pero ngayon medyo mahirap kasi kailangan ko rin yung items na makukuha ko sa Holy Grail. Minsan hindi ko pa kaya solohin yan. Yung Ancient Tower or yung Endless Tower, mahirap pa rin. Kaya mas madali pag ginamitan ng Adventure Ball. Pero kung meron mang party na makukuha, edi mas okay. Basically, yun na yung gamit ng Adventure Meatball, pero meron pa siyang isang gamit mga boards. Yun ay yung pagpunta ng pet mo sa Adventure Guide. O pwede ka kasing mag-adventure na mag-adventure yung pet mo sa iba't ibang level na to, pero meron siyang requirement na combat time at saka Adventure Meatball. Pero limang piraso lang naman yung sinacharge sa akin. Example, ito. Pag nilagay ko siya dito, required ako ng limang Adventure Meatball. However, hindi ko na siya magagawa ngayon kasi wala na ako Adventure Meatball. That is why, pupunta na tayo sa susunod na part ng video na to kung saan, papano kayo makakuha ng sandamakmak na Adventure Meatball. Itong mga share ko sa inyong mga boards dito sa part 2 na to ay mga bagay o mga ways lang na alam ko na currently alam ko. Kung meron ako mga na-skip o mga hindi pa alam, huwag kayong mahiya na mag-comment sa comment section sa baba para ma-share nyo sa iba at malaman ko rin syempre, di ba? Para naman masulit natin ang pag-claim ng mga Adventure Meatball. Nagtataka ka ba kung bakit bigla-bigla na lang nagkakaroon ng Adventure Meatball na nagpa-pop up sa screen mo? Ang sagot doon mga boards ay nandito sa part 2 ng video na to kaya let's go! Simulan na natin to! Part 2 Action! <laughs> Ang unang paraan para magkaroon ng Adventure Meatball mga boards ay may requirement. Kailangan mo ng pet. Pag may pet ka na, kailangan syempre isamon mo yung pet na yon And then as uh, time goes by na nagka-AFK ka, magkakaroon ko ng chance na makuha ng item. Yun yung mga accidentally, bigla ka nalang nagkakaroon ng adventure meatball na nagpa-pop up sa harap mo. So, testing natin itong character ko. Kukuha na tayo ng adventure meatball. Paano tayo kukuha? I-click lang natin to. Yan. One. Nakita nyo na? Eight, di ba? So, sa ganung paraan, pag click nyo yung pet nyo after few minutes, magkakaroon kayo ng 20 na adventure meatball kung hindi kayo naka-premium, pero kung naka-premium kayo, 40 agad yon Doble mga boards kung naka-premium kayo. However, din mo tayo required maging premium member. So, okay rin yung 20. Other than that, mga boards, po pwede rin tayong kumuha ng mga adventure meatball gamit ulit ang pet, syempre, sa pet adventure. Tingnan natin ito mga boards. Punta tayo sa pet adventure ko. I-click natin ngayon yung pet adventure. And makikita nyo dito, di ba sabi ko kanina gagamitin natin yung adventure meatball para dito? However, kung gagawin nyo yung hindi nyo pa nagagawa, tulad nito, wala pa siya nung marka ng all, wala pa siyang requirement na adventure meatball. Hindi pa siya naka-required. Tapos, ang makukuha nyo dito, look at this mga boards, 50 na adventure meatball. So, iba't ibang level ng dungeon, iba't ibang level ng adventure, iba't ibang dami din ng adventure meatball. However, kung nakuha mo na yun, wala ka nang makukuhang adventure meatball. Doon ka lang makakakuha sa mga bagong dungeon na pupuntahan ng pet mo. Tulad nito, 50, ang dami ng boards! Ang third way mga boards para makakuha kayo ng adventure meatball nyo ng libre ay i-click nyo yung assistant tapos makikita nyo dito si Camilla o kung sino man yung assistant nyo, kung lalaki o babae, pag kinlik nyo nito, Sinasabi dito na kapag naka-20 in Timasi ka, meron kang adventure meatball. Ilang adventure meatball ang ibibigay? Limang adventure meatball yun mga boards. Kailangan nyo lang gawin yung 20 in Timasi. Paano ba magkaroon ng intimacy si Camilla? Si Camilla, parang si Milia. <laughs> Paano ba magkakaroon ng intimacy yung secretary or yung assistant natin? Gagawin lang natin kung ano nakasulat dito. Halimbawa, daily monster assistance. Dalawang beses daw. So pag ginawa ko yun, magkakaroon ako agad ng 5 in Timasi. So gawin mo lang ng gawin yan. Andali lang matapos ito, makaka-20 ka kaagad. Kiklaim mo lang yun. Tulad dito ngayon, meron akong voucher. So, pag kiklaim ko, kung sakali mang adventure meatball yun, mapupunta na agad yun sa inventory mo. That's the third way, mga boards. For the fourth and final way na masishare ko sa inyo, mga boards, kung paano makakuha ng adventure meatball ay through the cash shop. This way, kailangan na natin mag-load at magbayad. Punta lang tayo sa recharge, tapos punta tayo sa Bitcoin store, and dito sa Bitcoin store, makikita nyo yung adventure meatball ay nagkakahalaga ng isang B-coin. Pero kung ako yan, hindi na ako bibili dito ng Adventure Meatball. Doon na lang ako sa mga freebies, which is sobrang dami naman na yun. Sapat na sapat na yun kung araw-araw ko naman siyang iipunin, di ba mga boards? Alright mga boards, isisingit ko lang, medyo habang ina-edit ko, naalala ko, meron pa nga palang isang way. So gawin natin tong bonus way kung paano makakuha ng Adventure Meatball. Gamit ulit ang pet, meron kasing way sa labor kung saan tinatawag na Cooking Association, I think. Kung saan, pwede tayo makakuha ng Adventurer's Meatball every 35 minutes gamit ang pet. Doon sa pet labor, ito makikita natin dito. Pag kinlik natin itong pet labor, then use, meron ditong 
Cooking Center. So, ano ginagawa ng Cooking Center? Cooking Center provides adventure meatball every 35 minutes. So, medyo nalimutan ko yon kaya dagdag ko muna yun. Time travel na tayo sa previous video. Siningit ko lang to para kompleto, di ba? For the final note, mga boards, itong adventure meatball na to ay pagpapadali lang ng mga adventure na gagawin natin. Kung gusto mong gawin yung mission board mo, mas madali. Kung gusto mong gawin yung endless tower mo, di mas okay, mas exciting kasi may mga bago kang mga kaparty doon. Nasa sa inyo naman yun. Pwedeng ipunin nyo na lang yun, pabili ng crafting material pagdating ng high level. Or gamitin nyo ng gamitin para mabilis lang kayo at makapag-farm na kayo. Isang tip pala mga boards, pupwedeng ipasa yon Kung meron kayong tatlong character, like my account, nakapag-assassin cross na ako kaya open na yung third character ko, pupwede kayong gumawa ng ibang character and then makolekta kayo ng adventure meatball doon and ipasa nyo sa main account nyo para meron siyang sobrang daming adventure meatball. As in, umuulan ng meteor meatball. Ay, <laughs> Mature Meatball. Umuulan ng Adventure Meatball. Yeah, so that's it for me in this video. Meron ba kayong gusto idagdag mga boards? Huwag nyo kalimutan i-post sa comment section sa baba. Ako nga pala si Kit Varias, also known as Chikoy. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe para maging updated kayo sa mga bago nating videos about Ragnarok at kung ano-ano pang related sa gaming mga boards. Kahit ano yan, nilalagay natin dito. See you again in the next video mga boards. Bye-bye!